ఆలోచన చిన్నదే అయినా ఆచరణ సక్రమంగా చేస్తే గనక చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఒక ఆలోచన ఒక అవకాశాన్ని ఇస్తుంది ఒక ఆలోచన ఒక అవసరాన్ని తీరుస్తుంది ఒక ఆలోచన సమాజంలో ఒక మంచి మార్పును తీసుకొస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ కరోనా వైరస్ మహమ్మారి తెలుగు రాష్ట్రాలనే కాదు యావత్ ప్రపంచాన్ని అల్లకల్లోలం చేసింది ఓకే అయితే తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు కానివ్వండి లేదంటే మన దేశం మన ఇండియాకి చెందిన మన భారతదేశానికి చెందిన ప్రధానమంత్రికి కానివ్వండి అధికారులకు కానివ్వండి వీళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ కరోనా వైరస్తో చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి చాలా టెన్షన్ పడుతున్నారు అయితే మెయిన్ ప్రధాన కారణం ఏంటి అంటే ఈ క్వారంటైన్ ఏదైతే ఉందో ఈ క్వారంటైన్ పేరుతో ఉన్న వాళ్ళని ఎక్కడికి తరలించాలి విదేశాల నుంచి వచ్చేసి ఆల్రెడీ హోమ్ క్వారంటైన్తో ఉన్నవాళ్ళు లేదంటే బయట క్వారంటైన్ గా కొన్ని ఏర్పాటు చేసి గదుల్లో పెట్టారు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ తక్కువగా ఉన్నాయి సదుపాయాలు సరిగ్గా లేవు మౌలిక వస్తువుల కొరత ఉంది ఇలాగ రకరకాల ప్రచారం జరుగుతున్న నేపథ్యంలో హోమ్ క్వారంటైన్ పెట్టి బయట బోర్డులు పెడుతున్నారు కరెక్టే కానీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఉండలేని పరిస్థితి సరైన వైద్య సేవలు అందట్లేదు ఆసుపత్రులు అనేది ఒకటి అంటే ఇలాంటి టైంలో ఇప్పటికే రైళ్లను పూర్తిగా రద్దు చేశారు బస్సులను పూర్తిగా రద్దు చేశారు విమానాలను ఎక్కడికక్కడ నిలిపివేశారు అయితే వీటిలో రైళ్లను అలాగే విమానాలను గనక పూర్తిగా ప్రభుత్వాలు ఉపయోగించుకుంటే ఈ క్వారంటైన్ కు క్వారంటైన్లకు కానీ లేదంటే ఈ కేసులకు సంబంధించి వాళ్ళని కానీ చాలా వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో మన దేశంలో ఎన్ని రైల్వే స్టేషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటికే ఎన్ని ట్రైన్లు పక్కన ఉన్నాయి అనేది అందరికీ తెలుసు వీటిల్లో మనం ఒక్కొక్క రైల్లో మినిమం ఒక ఏడు నుంచి ఎనిమిది వరకు ఏసీ బోగీలు ఉంటాయి ప్రతి రైల్లో ప్రతి స్టేషన్లో మినిమం నాలుగు నుంచి ఐదు ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి అలాగే కొంచెం పెద్ద స్టేషన్ సికింద్రాబాద్ విజయవాడ వంటి రైల్వే స్టేషన్స్లో అయితే మినిమం పది వరకు ప్లాట్ఫామ్లు ఉంటాయి ఎనిమిది తొమ్మిది ప్లాట్ఫామ్లు ఉంటాయి ముంబై ఇటువంటి మహానగరాల్లో ఈ రైళ్లను ఈ రైళ్లలో ఉండే ఏసీ బోగీలను గనక పూర్తిగా ప్రభుత్వం వాడుకోగలిగితే ఇటువంటి సమయంలో ఈ క్వారంటైన్లో ఉన్న వాళ్ళని ఇంటికి పంపించకుండా ఆ రైల్వే ఏసీ బోగీలనే పూర్తిగా ఒక హాస్పిటల్గా మార్చేసి అంటే హాస్పిటల్గా మార్చడం అంటే అక్కడ అన్ని కాదు మినిమం అక్కడ ఆక్సిజన్ పైప్ లైన్లు ఒక ప్రతి అన్ని బోగీలకి ఏసీ బోగీలు మొత్తం అన్నిటికీ కూడా పైప్ లైన్లు వేయడం అనేది పెద్ద పది పెద్ద పని ఏం కాదు అది సింపుల్గా అంటే ఏసీ బోగీలో త్రీ టైర్ ఏసీ ఉంటాయి టూ టైర్ ఏసీ ఉంటాయి ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీ ఉంటాయి ఫస్ట్ క్లాస్ ఏసీలు ఉన్న బోగీలను అవసరమైతే ఐసోలేషన్ వార్డులుగా మార్చవచ్చు సెకండ్ క్లాస్ ఏసీ ఉన్న వాళ్ళ బోగీలను అవసరమైతే పాజిటివ్ కేసులు ఉన్న వాళ్ళని అందులో పెట్టడానికి ఐసోలేషన్ వాటిలుగా మార్చచ్చు థర్డ్ క్లాస్ ఏసీ బోగులని కంప్లీట్ గా క్వారంటైన్లను అందులో ఏర్పాటు చేయొచ్చు ఇంకా అవసరమైతే స్లీపర్ క్లాసులు కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఒక థర్డ్ క్లాస్ ఏసీ బోగిలో మినిమం డెబ్బై రెండు బెత్తులు ఉంటాయి అంటే అలాగా ఒక ప్రతి ట్రైన్ కి మినిమం మూడు నుంచి నాలుగు థర్డ్ క్లాస్ ఏసీ బోగీలు ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క బోగీలో డెబ్బై మంది చూసుకున్నా సరే ఒక రెండు బెత్తులు పోని డాక్టర్లకు రిలాక్సేషన్ కోసం వదిలేసిన డెబ్బై బెత్తలు చూసుకున్నా సరే మూడు బోగీల్లో రెండు వందల పది మందిని మనం అక్కడ ఉంచవచ్చు సో ఇప్పుడు చాలా మంది ఎంత వేల మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ హోమ్ క్వారంటైన్ లో పెట్టి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఇబ్బందులు పెట్టి ఎందుకంటే హోమ్ క్వారంటైన్ లో పెట్టినా సరే వాళ్ళకి ఒక పది పదిహేను రోజుల తర్వాత వాళ్ళలోని కొన్ని లక్షణాలు బయటపడే ప్రమాదం కనబడుతుంది అప్పుడు పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యే ప్రమాదం కనబడుతుంది ముందస్తుగా మనకి హాస్పిటల్ కొరత ఉంది బెడ్ల కొరత ఉంది అని ముందే అనుకునే కంటే ఈ రైళ్లు ఎలాగా పక్కన పెట్టారు ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఆ రైళ్లను ఎక్కడికి ప్రయాణం చేయకుండా ప్లాట్ఫామ్ల మీదకి తీసుకొచ్చి ఎందుకంటే విద్యుత్ లోపం ఉండదు రైళ్లలో వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంటుంది టాయిలెట్స్ ఉంటాయి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అక్కడ సో అటువంటి రైళ్లను గనక మనం పూర్తిగా ఉపయోగించుకుంటే ఈ క్వారంటైన్ వాళ్ళని కానీ లేదంటే ఈ అనుమానితులు కానీ ఇప్పుడు అనుమానితులే చాలా మంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్ ఎక్కడ పెడతారు అదే ఈ రైళ్లనే కాస్తంత ఈ కొద్ది రోజులు ఈ లాక్డౌన్ అయ్యే వరకు మళ్ళీ రైలు తిరిగే వరకు వాటిని గనక మనం పూర్తిగా ఇలా మార్చేస్తే ఆసుపత్రిలాగా వాటిని మార్చి ఉపయోగిస్తే మినిమం ఆక్సిజన్ పైప్ లైన్లు వేసి మినిమం కావాల్సిన సదుపాయాలు అక్కడ ఏర్పాటు చేసి కొంతమంది డాక్టర్లని కొంతమంది నర్సులని అక్కడ నియమిస్తే గనక కొంతవరకు దీన్ని అరికట్టచ్చు వేగంగా అనేది ఇప్పటికే చాలా మంది సలహాలు ఇస్తున్నారు సోషల్ మీడియాలో సైతం ఇటువంటి సలహాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి నిజమే అనిపించింది నాకు కూడా ఇది ఒక మంచి ఐడియా అయినేమో ప్రభుత్వం వాడుకోవచ్చేమో అనిపించింది అందుకే ఈ వీడియో రూపంలో ప్రభుత్వానికి అలాగే ప్రజలకి ఉపయోగపడుతుంది 
ఏదేమో అని చెప్తున్నా ఒకవేళ దీంట్లో ఏమన్నా లోపాలు ఉంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు దీంట్లో ఏమన్నా ఇబ్బందులు ఉంటాయి చాలా లొసుగులు ఉంటాయి హాఫ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ తో ఈ వీడియో చెప్పారు అని అనుకుంటే కనుక క్షమించండి కానీ ఒకవేళ ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఒక మార్గం చూపించిన వాళ్ళు అవుతాం ఎందుకంటే చేతులు కాలిన తర్వాత ఆకులు పట్టుకునే కంటే ముందుగానే మనకు ఉన్న రిసోర్సెస్ ను ఉపయోగించుకుని మనకున్న కొత్తగా ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ కట్టి హాస్పిటల్ కట్టాలంటే ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అదే ఒక రైలు భోగిని అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే ఎందుకంటే హాస్పిటల్ లో బెడ్ ఎలా ఉంటుందో థర్డ్ క్లాస్ ఏసీలో సెకండ్ క్లాస్ ఏసీలో బెడ్లు కూడా అలాగే ఉంటాయి కాకపోతే వన్ బై వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటే కొంచెం ఇబ్బంది అవ్వచ్చు సో దాన్ని కూడా వాళ్ళు తలుచుకుంటే చేయొచ్చు ఒక చిన్న ఐడియా మాత్రమే ఇది ఒకవేళ ఆచరిస్తే ఉపయోగపడుతుందేమో కరోనా నరికట్టడానికి క్వారంటైన్ బాధితులను ఉంచడానికి విదేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళని ఉంచడానికి అవసరమైతే రన్వేల మీద ఆగి ఉన్న ఫ్లైట్లను కూడా వాడుకోవచ్చు అంటే అందులో కూడా కొన్ని ఉంటాయి కాబట్టి ఓన్లీ ఇదే కాకుండా రకరకాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్లైట్లలో కూడా దాన్ని కూడా వాడుకోవచ్చు వాటిని కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఎక్కువ రైళ్లలో అయితే మాత్రం ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్లు అనేది ప్రతి ఊర్లోనూ ఉండదు కాబట్టి అదే రైల్వే స్టేషన్లు అయితే ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇమీడియట్గా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టచ్చు సో ప్రభుత్వం తలుచుకుంటే ఇది సాధ్యం కానిది కాదు ఇప్పటికే లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతామని చెబుతున్నారు కాబట్టి ఖర్చు పెడుతున్నామని చెబుతున్నారు కాబట్టి దీని మీద కూడా దృష్టి పెడితే కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుందేమో అనేది ఒక చిన్న సలహా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి